Je ne sais pas si je dois m'émerveiller devant toutes ces fleurs jaunes. Je vous laisse seul juge. Bon, il y a quand même besoin de tondre. Hein. Mais ça, par exemple, ce phénomène, il y a 3-4 ans, il n'y avait pas, quoi. Et petit à petit, euh, là, cette plante est partout. Puis, du coup, si on ne tombe pas, bon, bah, ça va s'éparpiller encore plus. Bon, c'est pas moche, certes. Alors, la porte est restée ouverte toute la nuit parce qu'il y a plus de 30 degrés. Un taux d'humidité effroyable. Du coup, bah, les petits, on va vous remettre à manger parce que vous avez tout mangé. Hein Ce qui doit faire jour vers 5h30 du matin, un truc comme ça. Donc, euh... Parce qu'en fait, on a un problème. Le mâle des cailles s'est fait attaquer hier par une des femelles. Je crois que c'est celle qui me bectait la main. Et en fait, je voyais son côté droit de visage hier. Bon, il est toujours vivant, il est là-bas dans le coin. Et puis, je trouvais que son œil était moins vif que d'habitude. Puis, tu sais pas, euh, je le sentais pas. Et je le prends, je regarde son œil gauche, complètement fermé, et le dessous gonflé. C'est pour ça que j'ai pris du sérum physiologique, et je veux lui en remettre dans les yeux. Je me demande si c'est la chaleur cumulée avec un taux d'humidité énorme qui a pesé sur le mental de la troupe. Et les femelles qui, voulaient, qui avaient trop chaud, qui n'étaient pas bien, voulaient être tranquilles et se sont rebellées. Je ne sais pas. En tout cas, là, il n'a pas l'air de se cacher. Je voulais que ça aère euh, durant la nuit et puis que euh, l'air devienne plus respirable. Il n'a pas l'air de se faire attaquer là-bas dans le coin. Ici. Ouais. Alors, est-ce que c'est la chaleur et l'humidité Donc, forcément, tout le monde était le bec un peu entrouvert. À 21h, il faisait encore 27 degrés. Il n'y avait pas un poil de vent, tout ça. Puis finalement, il n'a pas plu. L'air, euh, bon, c'est moyennement rafraîchi, finalement. Ah ouais, bah son œil, il s'est rouvert. Mais je vais quand même lui mettre du sérum. Il avait vraiment l'œil gauche totalement fermé et gonflé. Et puis, j'ai vu... Euh, donc, je pense que c'est la femelle qui me bectait les doigts euh, d'habitude. Je l'ai vu qu'elle euh, elle visait sa tête et elle le tapait, elle le tapait. Donc, en fait, il s'est fait tabasser. Et vraiment, je suppose que c'était un signal comme quoi les femelles voulaient être tranquilles. Parce qu'elles avaient déjà trop chaud, elles étaient déjà pas bien, mais bon. Euh, lui, du coup, il ose plus trop, j'ai l'impression, euh, se montrer entreprenant avec les femelles. Mais déjà, là, il n'est pas recroquevillé dans un coin. Et les deux yeux sont bien ouverts. Bon, je vais donner à manger aux petits. Je vais vous remettre à manger. Donc là, en ce moment, les cailles et puis les petits du bâtiment, ils ont des granules et poules. Donc forcément c'est ça. Et ils ont des miettes euh, des miettes pour gibier. À peu près 50-50. Donc vous voyez les cailles adultes, elles mangent sans problème des granulés de cette taille-là. Donc forcément, si les cailles adultes arrivent à manger des granulés de cette taille-là, euh, des poussins de taille équivalente y arrivent aussi. Voilà, ça y est, ils sont largement plus gros que les cailles adultes, en tout cas pour la plupart. Et il y en a un qui se démarque énormément au niveau de la taille, et je vais vous le montrer après. Attention, j'arrive Ça a été rempoté hier soir, vers 22h. Hein, vous avez déjà tout mangé Presque. Voilà. Euh, ce mal ici. Il est énorme. Vraiment très gros. Ça, par exemple, si vous êtes pour faire des sélections, vous voulez un coq qui a une croissance rapide, etc., pour, euh, en vue de faire un élevage de chair ou je sais pas quoi, si vous essayez de créer plus ou moins votre propre race, c'est sûr que c'est bien de partir sur des sujets qui ont une croissance comme ça. Ça peut être intéressant. Alors, mon bijou Alors, Je vous jure, hier soir, il se planquait partout, dans toutes les cages possibles. Et puis quand j'ai mis du sérum fit tout ça, donc ça l'a aidé à ouvrir un petit peu euh, son œil gauche. Et j'avais ouvert ce côté-là de la cage, je change l'abreuvoir, tout ça, je le repose. Et il essayait de se sauver. Parce que là, par exemple, quand la porte est ouverte, euh, les autres, c'était pas pareil, hein, ceux d'avant. Mais eux, ils essaient pas de sortir et de sauter. Mais là, il voulait se sauver. Tellement il avait peur et qu'il était traumatisé. Donc là, on voit qu'il essaie pas de cocher les femelles, hein. Il est un peu prudent. Donc on voit encore que son œil gauche, il n'est pas ouvert à 100%, on va dire 80%. Il a dû se prendre un, 
euh, des coups de bec euh, au niveau de la paupière inférieure. Et c'est pour ça que c'est très gonflé. Mais là, il n'est pas du tout crevé, c'est déjà ça. Donc là, je vais remettre du sérum fi. Et je vous reprends après. Attends, fais-nous voir. Moi, bon, j'ai pas pris de photo hier. Donc on pourra pas comparer. Ça va mieux quand même ton œil. Hein. Quand je l'ai pris euh, avant de mettre le sérum fi, il était totalement fermé. Même pas, même pas un peu entrouvert, vraiment totalement. Donc là, ça va bien. J'étais en train de me torturer les méninges hier. Je me suis dit, ça y est, ça tombe. Les œufs de caille que j'ai, les œufs fécondés, il va peut-être falloir que j'ai marre une couveuse. Mais si c'est le cas, le problème, c'est que si je dois refaire une... Il y a bien un jour où il y a un malheur qui va arriver. Ça arrivera forcément un jour si ce n'est pas une décision que je prends, euh, une décision posée que je prends en avance. Il y a bien un moment où je vais devoir relancer une couveuse pour faire des reproducteurs. Mais là, il faudra soit que je garde des femelles à moi et que je garde un mâle qui vienne d'ailleurs... Ou l'inverse, je garde un mâle. Donc, admettons, comme la fois dernière, j'obtiens des mâles roux qui ressemblent au père. Je pense que, comme c'est assez rare comme phénomène, je garderai le mâle roux. Et puis, euh, je garderai des, des femelles euh, donc, qui viennent d'ailleurs. Mais il faudrait, en fait, acheter des œufs fécondés. Le problème, c'est que je n'ai pas de couveuse. Parce qu'idéalement, il faudrait faire deux groupes qui soient nés en même temps et distinguer les mâles, les femelles... Euh, qui viennent de moi, qui viennent d'ailleurs, etc. Mais je suis obligée de renouveler euh, et faire du sang neuf. Donc là, si la situation s'améliore, ça m'arrange parce que j'ai énormément de boulot en ce moment. C'est pas le moment de devoir recommencer euh, un cheptel. Et moi, je préfère qu'ils grandissent ensemble. Alors déjà, quand on part des œufs fécondés, il y a déjà moins le souci d'importer des maladies, etc. Et puis quand ils grandissent ensemble, ils s'acceptent bien. Là, par exemple, admettons... Le mâle continue à se faire rejeter et je dois changer de mâle. Ben, je suis quasiment sûre qu'en apportant un autre mâle d'ailleurs, sans parler qu'il pourrait y avoir des pathologies hein, chez un mâle, qui, un mâle adulte qu'on achète chez quelqu'un, ben, je suis sûre qu'il pourrait se faire défoncer autant que lui. Parce que s'ils n'ont pas grandi ensemble, euh, autant qu'on introduit une femelle et même qu'on introduit un mâle, il peut tout à fait y avoir des rejets puis ils ne se font pas de cadeaux. Hein. Donc là, voilà, il se cache un petit peu. Mais il n'a plus l'air terrorisé. Et puis, euh, il me semble que c'est elle hein, qui l'attaquait hier. Enfin, bon, peu importe. Il y avait en tout cas, je voyais vraiment le comportement d'une femelle qui semblait problématique. Et là, personne n'a l'air de l'embêter. Mais vous voyez, il ne coche pas les femelles. Hein. Il a été un peu refroidi de ce qui s'est passé. Mais déjà, je suis rassurée pour son œil. Donc, euh, on va ouvrir les poulets. Puis après, on va ouvrir les poules à la fin. Parce que j'ai pas mal de choses à dire. J'ai des problèmes de verre. Mais attention, j'ai un deuxième, un deuxième type de verre. Et je ne suis pas encore sûre de, comment dire, de la variété de verre hein, qui m'embête. Et donc, bon, j'ai refait un traitement à base de plantes. Mais il va falloir passer à des traitements plus sérieux. Eh ah ben, ça y est. Le temps, il tourne au vinaigre. On va se prendre une sauce. Ah oui, j'avais oublié de dire... J'ai un petit citronnier, alors pourvu que j'arrive à le... à le faire vivre. Donc là, il a fait des nouvelles fleurs. Alors, de temps en temps, il avorte certains fruits. Il y en a d'autres là en formation. Ici. Donc en fait, c'est une pépinière qui a arrêté de produire des agrumes. Parce que c'était pas assez rentable. Et puis, une de mes clientes connaissait cette pépinière. Et puis, euh, elle a récupéré des pieds. Puis, elle m'en a donné un. Donc... Euh... Euh, faudra à terme donc je le rempote euh, dans du terreau pour agrumes et tout mais pour passer l'hiver j'ai pas de véranda donc euh, je ferai comme je peux dans la maison il me manquera un peu de lumière mais bon voilà j'adore les citrons en plus donc je fasse survivre mon lilas il a toujours pas été réimplanté mais pour l'instant il se débrouille et regardez cranberry j'avais oublié de vous montrer bon j'en ai que deux mais je m'attendais psychologiquement à devoir attendre plusieurs années pour avoir une production puis regardez donc peut-être que l'an prochain puis après l'année d'après je pourrais déjà espérer à ah, ah ben bah, ici Troisième. Ah, ben elle est tombée. Bon, c'est sûr que c'est pas avec ça que je vais faire quoi que ce soit, mais je suis contente parce que ça peut mettre vraiment des années à fructifier. Et puis finalement, c'est une bonne nouvelle hein, de constater déjà ça. Et vous voyez toutes les crottes sur le banc ben, J'ai l'impression que toutes les hirondelles du village se donnent des points de rendez-vous ici dans le coin-là. Et dans ce bâtiment-là et l'autre bâtiment à côté où il y a le nid. On voit qu'ils font des entraînements de vol, mais sauf qu'ils font caca partout. Bon, les taches de gras sur le banc, 
c'est quand je donnais mes mixtures euh, vermifuge euh, et anti jabot bouché etc au poule et euh, à part peut-être frotter à la brosse au savon noir ça fait des traces de gras, des taches de gras dans la pierre bon c'est pas bien grave mais c'est vrai que niveau crotte d'hirondelle on est servi là et ouais ils ont l'air de se plaire chez nous hein. ah, regardez le maïs ça y est il est plus grand que moi bon on y reviendra un petit peu après on va se dépêcher avant qu'il pleuve hein. Alors bah les poulets tout va bien, rien de particulier à signaler. Au début ils me boudaient les graines fermentées mais là ils en mangent de plus en plus. Et ça a l'air de leur plaire. Bon j'ai pas fait le nettoyage d'abreuvoir hier soir. La semaine je le fais toujours la veille au soir parce que j'ai pas trop le temps le matin de gérer des trucs supplémentaires. Hop là Je le ferai tout à l'heure. Ça va Oui Bon ça pousse bien hein Alors normalement ça devrait être le 14 juillet l'abattage. Et j'ai mes parents qui rentrent de vacances ce jour-là, au lieu de rentrer le 13. Donc si je le fais le dimanche, si on le fait le dimanche 16, ça m'arrange pas trop parce que sur un week-end de deux jours, j'ai déjà plein de choses à faire le week-end. Alors bon, ce sera peut-être pas le 14, mais ça sera peut-être le 16 juillet. Et ben on verra bien. Cette petite cougnue-là, j'aime bien. J'aime bien ses couleurs. Mais regardez là, celle-ci, elle est énorme. Donc j'aime un peu moins bien que les couleurs de celle-là. Mais normalement, niveau taille, ce serait plus intéressant de la garder. Mais j'ai peur que ce soit un... Ça m'a fait le tour l'an dernier. Bon là, on dirait vraiment une femelle. Mais je ne sais plus si c'était 5 coups nus que j'avais eu aussi. Bon, je crois bien. Mais il y en avait un vraiment jusqu'à la fin. J'ai cru que c'était une fille. Puis finalement, c'était un mâle qui avait une croissance un peu moins fulgurante que les autres. Mais sa crête s'est développée sur le tard. Alors je me méfie. Par exemple, celui-là au fond, c'est un mâle. Mais on voit la queue qui fait déjà une petite pointe là ça en a pas l'air hein. mais bon je vous dis je me méfie alors que l'autre petite où j'aime bien les couleurs je suis sûre à 100% que c'est une fille il n'y a pas du tout de doute mais là c'est que ça m'étonne qu'une femelle grossisse autant que ça mais après pourquoi pas hein. c'est pas impossible non plus puis elle vraiment j'aime bien ses couleurs bon des fois on a des mauvaises surprises c'est à dire que l'année suivante quand ils refont une grosse mue euh, certaines caractéristiques de couleurs changent c'est vraiment au cours de la mue suivante. Le problème principal, c'est des animaux dont les parents ont des, ont des coloris un petit peu mélangés. Bon, c'est un peu la cohue, mais là, comme il va pleuvoir, je ne veux pas le mettre dehors, euh, la mangeoire. Ça dure 10 minutes, puis après, il se calme. Il y en a qui s'éparpillent dehors. Euh, bon. Oui, qu'est-ce que je voulais dire euh, C'est-à-dire qu'il y a des petits, parfois, surtout des poules qui ont l'air bien blanches. L'année d'après, ils font une mue. Et là, vous commencez à avoir des petites couleurs rousses, des petites couleurs un peu... Euh, ça fait blanc moche, blanc sale. Alors que quand ils sont tout petits, on peut penser qu'il y a des coloris qui sont à peu près purs. Et c'est à la mue suivante qu'on constate vraiment. Bon là, le vent monte un peu. Donc je vais me dépêcher. On va ouvrir les poules tout de suite. Pareil, il faut que je rempote les abreuvoirs. Mais là, ils ont été au produit traitant pendant une bonne partie de la semaine. Alors du coup, euh, j'avais mis des petits abreuvoirs. C'était plus facile pour moi de mettre à la maison et faire mes dosages de produits et tout. Mais euh, jusqu'alors, ça n'a jamais été des produits, on va dire, avec des molécules chimiques. Hein. Ça a toujours été des produits à base de plantes. Mais bon, là, il va falloir passer à quelque chose d'un peu plus sérieux. En prenant du flux vermal qui va normalement traiter tout, sauf euh, le ténia. Le ténia, c'est vrai que si on est embêté par ce type de verre-là, c'est encore autre chose. Bah, le même verre que vous pouvez retrouver chez... dans la viande de porc, etc. Même tous les animaux, parce que de toute façon, le ténia... Ça peut, ça peut aller pour les volailles, pour tous les mammifères, pour les humains, etc. Ascaris aussi. Et Ascaris, en plus, ils peuvent se propager dans tout le corps. Ça peut même se retrouver dans les œufs. Et pour les humains, c'est pareil. Les Ascaris, vous pouvez en avoir euh, partout dans votre corps. Enfin bon. Donc du coup, moi, flugère mal, je connais sous forme de cachet parce que j'ai l'habitude de me vermifuger avec. Sauf que j'ai oublié d'en demander euh, sur ordonnance. Mais normalement... C'est le seul produit anti-vert qui ne fait pas le ténia, mais qui fait tous les autres types de verres, qui serait sans ordonnance. Donc bon, le problème c'est qu'en fait, si vous n'avez pas plusieurs parcours, et que vous ne pouvez pas, comme là par exemple, euh, en ayant un deuxième parcours, euh, après d'une taille comme ça, il faut avoir un sacré terrain quand même. Admettons, j'ai un deuxième parcours. Les poules, un an sur deux, ils vont dans tel parcours et tout. Et ça permet, euh, là, toutes les crottes qu'il y a, il faut se dire qu'il y a plein d'œufs de verre partout. Les œufs de verre qu'il y a dans les déjections de vos poules. Avoir des vers de terre, des insectes qui en mangent. Les œufs ne vont pas se développer dans les vers de terre et dans les insectes. Mais dès que la poule va manger ces insectes-là, 
là, dans son système digestif, ça va se développer. Donc, autant les déjections des oiseaux sauvages, même si vous avez un filet sur votre parcours, ça n'empêchera pas les oiseaux sauvages de faire des fientes en se perchant sur le filet, en fientant du dessus, donc vous aurez toujours des fientes d'oiseaux sauvages dans votre parcours. Il n'y a que vraiment en bâtiment, on est en pédilube, etc. Enfin, comme les éleveurs pro euh, en circuit, on va dire, euh, en circuit fermé, quoi. Il n'y a que eux qui pourraient éviter éventuellement ce genre de problème. Mais vous, dans un parcours, même avec un filet partout, il y aura des déjections d'oiseaux sauvages. Et puis, les poules mangent des vers de terre, mangent des criquets, des insectes, tout ce que vous voulez, qui sont parfois porteurs de verres. Et il y a je ne sais combien de catégories. Alors moi, les tout premiers verres que j'avais vus, dans les fientes de chéri, pour ceux qui se souviennent, c'était des verres rouges. Sauf qu'il n'y a que les verres de la trachée qui correspondent à ça. Les verres de la trachée, c'est le tube respiratoire. Souvent, ça s'accompagne avec de la toux, des détresses respiratoires et tout. J'ai jamais constaté ce problème-là. Et comment ces verres rouges, toujours vivants dans les crottes, se sont retrouvés là. Mais il n'y a que, au niveau de la couleur des verres rouges, il n'y a que les verres de la trachée qui correspondent à ça. Auquel cas, les produits à base de plantes que j'ai là, ça n'agit pas dessus. C'est censé agir contre les verres intestinaux. Mais bon, il y a quand même beaucoup de gens qui s'accordent à dire que c'est pas suffisant. De toute façon, les produits à base de plantes. Surtout quand on a eu une infestation manifeste. Et que de toute façon, ils se recontaminent encore et encore. Alors déjà, l'hiver, quand ils gèlent et tout, ça stérilise en partie le parcours. Euh, donc c'est pour ça que je pense qu'il faut bien vermifuger au moment où il commence à y avoir des gelées. Je pense que ça peut, ça peut être bien. La crotte douteuse que j'avais vue, c'est une crotte verdâtre liquide bah, qui avait été faite juste ici. Mais j'ai pas vu la poule en question. Laquelle m'a fait ça Bref, je, de toute façon, s'il faut traiter, il faut traiter tout le monde. Donc je regarde, et c'est vraiment parce que j'ai vu un mouvement dans les crottes. C'est soit des vers capillaires, capillarios, des vers du jabot. Donc ça, c'est ceux qui se trouvent dans la poche, qui tapissent la paroi du jabot. Je penche pour cela quand même. Ou alors des étécaris. Et dans les deux, étécaris, c'est vraiment dans les intestins. Euh, dans les deux cas, c'est des vers que vous ne voyez que s'il y en a beaucoup. Sinon, ça passe inaperçu. Attendez voilà. Parce que les vers du jabot, ça se manifeste par de, un jabot mou, les poules qui boivent beaucoup, etc. Donc ça, c'est déjà un phénomène que j'ai constaté. Et en cas d'infestation massive, euh, le jabot est enflammé. Enfin, enflammé, inflammé plutôt. Et est-ce que ça pourrait expliquer ces problèmes de jabot dur, etc., que je vois régulièrement euh, chez Phoebe, puis en plus de toute façon ils n'ont pas un beau plumage etc parce que les vers ça pompe sur leur organisme ça les fragilise, ça ne peut en rien aider, alors même si j'ai toujours de la ponte je n'ai pas à me plaindre de ce côté là, quand il n'y a pas le corbeau qui me pique des oeufs là c'est pas terrible pour leur organisme de toute façon ce que j'ai fait c'est que dans les graines sèches ils mangent pareil que les poulets, j'ai augmenté le taux de protéines alors à la base, je faisais moitié-moitié grains euh, granulés, ou je faisais peut-être 60% grains, 40% granulés. Puis là, j'ai incorporé, euh, je sais pas, 20 à 30% à peu près de miettes, euh, miettes gibier. Donc, euh, donc, dans le même bidon, le même mélange va pour les poulets dans l'enclos et pour les poules, pour favoriser la repousse des plumes. Finalement, je fais pareil qu'en cas de mu pour que les plumes poussent plus. Et donc, les vers que j'ai vus dans les crottes, c'était vraiment des vers tout petits, je penche pour des capillaires qui de temps en temps s'évacuent dans les crottes. Il y a vraiment quand il y en a beaucoup que vous le voyez. Alors que des ascaris, c'est des vers blancs quand même assez volumineux. Vous ne pouvez pas passer à côté. Ascaris, ténia, ça je sais que c'est contagieux pour l'être humain. Les autres, je ne sais pas trop. Il y a peut-être moins de risques, mais bon. Et donc, les tout premiers vers que j'avais vus dans les crottes de chéri et vers rouge, je ne suis pas sûre parce que vers de la trachée, est-ce que c'est vraiment possible J'arrive pas à trouver d'informations dessus. Mais de couleur rouge, c'est les seuls qui correspondent. Et puis là, les tout petits, j'y sais soit euh, vers du jabot, auquel cas mon traitement que j'ai mis dans l'eau de boisson euh, à base de plantes, ça, ça n'agit que contre les vers intestinaux. Parce que si c'est les vers du jabot, ça va pas, ça va pas agir dessus. C'est ce que j'avais mis dans les, dans les pâtés vermifuges. Et puis que j'avais donné à la seringue à la grosse sussex qui était méfiante, Mais celle qui mange les graines sèches. Et qui, parce que ça sent fortement l'ail, hein, qui n'avait pas voulu trop en manger. Chéri, il avait eu quelques seringues aussi. Mais là, du coup, il faudrait du flux vers mal. Alors, j'espère vraiment que, comme on dit, on pourrait l'avoir sans ordonnance. Donc, décaché pour moi, me vermifuger. Et puis, sous forme de sirop, apparemment, on peut l'avoir aussi. 
qui sous forme de sirop, ça serait pour, euh, pour traiter les poules. Le problème, c'est qu'en fait, quand vous voyez des vers dans les crottes, vous êtes sûr qu'il y a des vers. Mais c'est pas parce que vous en voyez pas à l'œil nu que vous pouvez être sûr qu'il n'en est pas. Et c'est quasiment impossible que vos poules n'aient jamais de vers, puisque je vous dis à la fois les oiseaux qui ferment dans le parcours et les insectes qui sont porteurs des œufs de ces vers. C'est pas génial, donc j'essaie de faire gaffe au niveau de mes chaussures pour pas contaminer euh, les autres, etc. Mais là, il me faudrait du flux vermal. Alors, si j'arrive à en avoir, je vous en parlerai un peu au niveau du dosage. Mais ça, ça se. Ça se. Comment dire ça se mesure par rapport au poids vif des poules. Alors c'est pas évident à calculer. Mais je vais essayer d'avoir ça. Sinon tous les autres traitements, c'est euh, sous ordonnance vétérinaire. Il y a trois molécules différentes qui agissent contre les vers. Il y en a une qui va faire tous les vers, y compris le ténia. Celle qui utilise un flux vermal et dans d'autres vermifuges qui eux ont besoin d'ordonnance alors qu'ils utilisent la même molécule. Bon, faut pas me demander pourquoi. Qui font tout sauf le ténia. Et puis après, il y a encore une autre molécule qui, qui va agir euh, comme le flux vermal, mais qui a, je crois qu'il y a un type de verre en moins que ça traite. Donc il y a encore moins bien. Mais voilà, enfin, j'ai. Je me suis documenté à fond, il y a des gens, même en utilisant du flux vermal, deux mois après, ils ont à nouveau le problème. Parce que les poules se recontaminent, là, il faut se dire que tout le parcours est contaminé par, par les œufs des vers qui sont dans les déjections, etc. Donc, euh, bah, je pense que l'hiver, si j'ai le fort, ça ne doit quand même pas leur faire du bien. Mais je vous dis, de toute façon, les insectes, ils se nourrissent un peu partout, ils se contaminent, puis les poules mangent les insectes, ils se recontaminent. Enfin bon, c'est pour ça que... Les verres, il faut toujours avoir des traitements préventifs et des vigilances là-dessus. Donc euh, j'avais des pâtissons et encore quelques citrouilles, des toutes petites citrouilles. J'ai pris des pépins. Alors eux, ils ont bien ratruché la pulpe là, euh, qui restait. Il ne reste plus que l'écorce. Et je les ai passés au four. Alors ce que j'ai fait, il y en a qui font sécher les graines de courge un ou deux jours. Bon, moi, je les ai fait direct au four. Euh, puis ils font une demi-heure, 180 degrés. Moi, j'ai fait trois quarts d'heure à 100 degrés. Parce que je trouvais que ça crépitait un petit peu quand on mettait le four trop chaud. Donc je les ai fait sécher comme ça. Euh, j'ai laissé tranquille. Et puis c'est le lendemain que j'ai mixé. Je vais juste faire des pâtés vermifuges pour les aider un petit peu. Là c'est parce qu'il y avait une, une grosse quantité dans une crotte. Mais sinon ça, passe, ça passerait vite inaperçu. Donc voilà j'espère que d'ici la prochaine fois j'aurai eu le flux vers mal. Donc j'ai augmenté le taux de protéines. Viens voir Connie. Vous voyez les débuts de picot de plumes qui repoussent et là c'est en l'espace de quelques jours, c'est en début de semaine, même au niveau de son cou là ça commence à repousser un peu. Donc euh, j'espère que les protéines augmentées portent un peu leurs fruits, parce que chérie lui c'est au niveau du cou. Mais après il faut dire aussi qu'ils n'ont pas fait de mue là au printemps. Il y a eu que les deux grosses sussex qui ont régénéré un peu leurs plumes, puisque celle là-bas là, euh, qui avait le cul vraiment à nu, ça a repoussé un petit peu. Donc euh, à part les sussex qui ont refait leurs plumes au printemps, il n'y a pas eu de mue. Donc euh, les pyros, ça continue de pousser. J'ai enfin des débuts de tomates cornues. Et puis ici, Rose de Berne, il n'y a pas encore de bébé tomate en formation. On attend toujours. Ça n'a pas l'air d'être des précoces. Hein. Je pense pas que sur les, sur les boutures là-bas, ce soit mieux. Donc là, c'est pas encore des fleurs ouvertes. La rose de Berne, ici, c'était le haut du pied, hein, qui s'était cassé, que j'ai refait pousser. C'est toujours des fleurs aussi. Alors le maïs, n'est pas pu désherber, puisque la terre était super dure. Alors ce que je fais, c'est que les herbes qui sont prêtes à monter en graines, je retire celles-ci. Par contre, euh, l'iseron, de toute façon, ici, ça a, ça a toujours été le pire endroit du liseron. Avant, il y avait une dalle, tout le long au milieu, et puis il y avait deux bandes de culture de part et d'autre. Le liseron ne mourrait jamais, ça repoussait de sous les dalles. Et je vous dis, j'en ai même dans un de mes garages. Alors qu'il n'y a pas de lumière du jour, quoi. Donc c'est tout jaune, mais ça, ça ne meurt jamais. Et ici, ça a toujours été la pire zone pour le liseron. Ça fait depuis 2017 où je me bats, mais bon. Et ouais, donc le, le maïs est plus grand que moi. On a eu des rafales de vent, je crois que c'était mardi, avec de l'orage. Donc il y avait eu peut-être trois pieds qui s'étaient un peu penchés. Donc je les ai redressés. Euh, pas de ce côté-là, de l'autre côté. Mais sinon, bon, rien à signaler. Puis regardez. Plus on va vers cette rangée-là, plus les pieds sont beaux. Et ça fait un peu... Un peu une pente, parce que les pieds ici sont plus à l'ombre. Donc je pense que euh, la terre garde mieux l'humidité. De ce côté-là, c'est l'ouest. Et c'est là où il y a le plus le soleil. 
et de ce côté là c'est plus à l'ombre et je pense que le maïs ça plaît plus et févrole il y a ce phénomène là donc là ça se voit vraiment beaucoup où ça s'assèche ça fait comme un feu euh, je sais pas un feu bactérien j'en sais rien donc ici il y a des il y a des fleurs qui sont devenues toutes noires mais les cosses se sont formées quand même et il y a d'autres endroits je sais pas trop ce que ça va donner et quand on voit celui là par exemple là on voit bien qu'il y a un souci hein. il y a quand même des petites cosses qui se forment on verra bien et puis il y en a d'autres où vraiment elles sont déjà bien belles de toute façon, c'est que quand les cosses ont jauni et se sont bien asséchées qu'on récolte, ils avaient eu un petit manque d'eau. Parce que moi, je, je laisse les pluies faire hein, sur cette zone-là. Ils avaient quand même eu un petit manque d'eau et je les arrosais euh, dimanche ou lundi. J'avais passé un petit coup d'eau. Est-ce que ça ressemblerait pas un peu à du mildiou ou un truc du style Ça, c'était... Euh... Ah, Celui-là, il est encore en fleurs. C'était des euh, pommes de terre blanches qui avaient repoussé toutes seules. C'était même pas volontaire ici. Et là, ça a été désherbé comme promis. Alors, il euh, y a des petites pousses à droite à gauche qu'on a laissées puisque c'était des endives que j'avais semées comme ça à la volée. Euh, mon pied de poivron là, vous voyez, j'ai déjà poivron long des landes, j'ai déjà un beau poivron. C'est celui qui était dans la maison, c'est un pied de l'an dernier. Euh, aubergine... Euh, Blanche ronde à oeuf, il est tout petit, je ne suis pas sûre que ça donnerait quelque chose. Ça, c'est un pied qui a un an, c'est un vieux pied qui, qui a régénéré son feuillage. Ici, c'est aubergine aussi. Et regardez à quoi ça ressemble. Pour ceux qui ne savent pas trop, des endives. Ça ressemble vraiment à du pissenlit ou de la mauvaise herbe qu'on aura envie d'enlever. Il hein. faut bien reconnaître. Bon, là, il là, y a quand même besoin d'une bonne pluie. Bon, le problème, c'est que les tournesols font un peu un effet parasol. Alors, bien sûr, quand il y a de la pluie qui tombe quand même sur les feuilles, ça va recouler, mais euh, quand même qu'il y ait une bonne pluie pour que ça soit bien arrosé ici. Hein. Donc, euh, les pieds d'origine qui avaient bien poussé, ils sont beaux. Bon, là, il y en a deux ensemble et deux ensemble, mais je laisse faire. Hein. Je ne trifouille plus à rien. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Des beaux comme ça, ça, c'était les premiers à l'origine qui ont réussi à se débrouiller. Puis après, les autres, c'est parce que j'ai recevé. Donc ici, à part euh, surveiller pour désherber régulièrement, je laisse tranquille. Et ici, c'est tous les tournesols. Alors, à part un qui s'est mis à pousser un peu en extérieur et qui ressemble à rien, tous les autres, ils ont quand même une, une belle tige assez costaud. Puis après, ils sont à différents stades de, de pousse, qui est le plus avancé. Les tournesols, c'est pas mal. Artichaut, donc forcément, ceux qui étaient déjà trop avancés en développement, je les ai laissés, on voit la couleur là. Hein. C'est en train de vouloir faire des fleurs, il y en a déjà deux là-bas qui sont fleuries. Euh, J'en ai mangé une quarantaine, hein, cette semaine. Bon, il n'y a plus les petits verts blancs dégueux. Bon, les pucerons, il y en a toujours, ça c'est sûr. Alors, les courgettes. Ça y est, il y en a qui poussent. J'ai essayé d'aider avec des pollinisations manuelles. Ça n'a pas marché pour tout le monde. Celui-là, il a avorté. Euh, sinon, là, ça a l'air d'aller. Parce qu'ici, il n'y avait que des fleurs femelles. Il n'avait pas de fleurs mâles. Alors, là, c'est arrivé seulement là. C'est le second pied, celui-là, qui était un peu moins beau que le premier, qui fait des fleurs mâles. Mais euh, sinon, il n'y avait, y avait que des fleurs femelles. Alors, je me suis dit, euh, ça ne va pas le faire. Donc, j'ai pris des, des tiges de fleurs mâles. Vous voyez, comme ça, ici. Sauf que les fleurs n'étaient pas au même stade. J'ai pas trouvé de fleurs, euh, donc de la même variété bien sûr. Hein. Ça c'est de, de la courge couteur. Et puis j'ai frotté le, le petit zizi partout dans les fleurs femelles. Mais c'était pas. Soit les fleurs n'étaient pas encore totalement ouvertes, soit elles étaient déjà en train de flétrir. Mais vous voyez, ça c'est des fleurs idéales. Hein. À ce stade-là, si vous voulez faire de la pollinisation euh, manuelle, d'ailleurs un petit bourdon qui en profite. On va laisser faire son travail tranquille parce que ça c'est très très bien. Et j'ai essayé d'enlever des grosses feuilles pour que les fleurs soient plus visibles pour les pollinisateurs. Parce que je me suis dit dans, dans tout ce bins, les pollinisateurs, ça leur saute peut-être pas aux yeux qu'il y a des fleurs ici. Il hein. faut, faut penser à ça. Hein. Des fois c'est parce que les insectes qui passent à côté, ils ne voient pas trop. Mais là de la couleur jaune comme ça, ça les attire. Les pommes de terre ici, je pense que c'est le processus normal. Bah, J'espère que c'est pas le milieu, hein. de toute façon, tant pis, hein. qu'est-ce que vous voulez euh, Processus normal, euh... les fans des pommes de terre commencent à s'assécher euh, tout doucement. Les fraisiers, j'ai lâché l'affaire depuis... depuis un sacré moment, là. le filet il est tendu à mort, c'est que des mauvaises herbes et tout. Ça me déprime, bon, j'ai lâché l'affaire. Hein. Alors, j'ai farfouillé un peu. 
il y a un peu d'ail qui avait poussé finalement mais alors les pions sont minuscules ce que vous venez de voir là c'est deux têtes d'ail pas terrible hein donc je pense que je les utiliserai pour faire des pâtés pour les poules et puis c'est tout et vous voyez j'ai des poivrons qui se forment là ici enfin et je mange toujours pas de tomates parce que même mon pied de tomate cerise miniature ça ne rougit pas et puis bah, j'ai des piquets qui sont tombés avec le poids et tout euh... en fait il faudra mettre plusieurs piquets par pied donc c'est la jungle hein. ça va vraiment être sympa euh, pour récolter mais là j'ai toujours pas de tomates les cœurs de pigeons regardez les tomates de supermarché bon faudra vraiment attendre pour en manger pour euh, constater mais ça a vraiment l'air d'avoir les bonnes caractéristiques. Il y a pas mal de grappes de fleurs. Donc je pense que je pourrais réutiliser cette variété-là. Puis rose de berne dans le kéol aussi, j'espère. Du coup, ça me ferait 13 variétés euh, à conserver. Là, j'ai mon pied de tomate cerise qui vient de moi. Il s'est complètement effondré. Mais j'ai un peu farfouillé. Même les, les premières grappes de tomates qui se sont formées, elles ne sont pas encore mûres non plus. Mais le problème, c'est que... Ça, tout va venir d'un coup et puis euh, je ne saurais même plus quoi en faire, je pense. Alors ici c'est resté propre. Il y a vraiment plein de petites causes de pois chiches qui se forment partout. Ici je vous disais, pois gourmand, j'ai loupé, le... loupé le ramassage. Donc là ça jaunit, hein, c'est la fin des pieds. Donc je vais les ramasser en, en petits pois. Avec les petits pois là-bas. Et je vais manger les pois à l'intérieur. Haricots, euh, j'ai fait une belle récolte. J'avais une casserole, une belle casserole remplie. Et là, il faut déjà récolter. Radis soleil sont bons à manger. Euh, ça, c'est les pernaux clairs. Et puis les flamboyants, les plus gros, sont déjà mangés. Et les petits qui avaient été ressemés après, ils ne vont pas tarder non plus. Alors, les poireaux, forcément, ici, c'est là où la terre était le plus aérée. Là où j'avais fait le semis initial, j'avais tout arraché, je les ai replantés. Je n'ai pas coupé les tiges vertes. Normalement, c'est ce qu'on conseille, mais je n'ai pas coupé. J'ai trouvé quand même un peu petit, mais j'ai raccourci la racine mis du jus de crotte de poule, que je manipule avec précaution, surtout avec mes problèmes de verre. Bon, c'est pas la peine de dire. Et puis surtout, euh, de la fiente de poule, sur les légumes que vous mangez crus, comme les salades et tout, vous mettez jamais. Hein. Parce que comme là, s'il y a des verres euh, dans les fientes de vos poules, vous pouvez jamais être sûr qu'il n'y en ait pas. Vous mettez pas sur les légumes que vous allez manger crus. Parce que même si vous les lavez quand même... Bon, perso, moi je tenterai pas le diable. Hein. Donc ceux-là, ils ont bien repris. Et c'était les plus beaux, là où la terre est la plus aérée. On voit aussi qu'il y a un début de repousse d'herbe ici qu'il va falloir euh, maîtriser. Mais sinon ça va. Ici c'était les moins beaux, les plus chétifs, la terre était plus dure. Il y en a quelques-uns, comme là, on voit qu'il y a un trou qui n'ont pas repris. Là aussi, mais sinon, il y a eu une belle reprise, une belle croissance euh, de la part de certains. Donc je pense que c'était la meilleure solution. Semis trop de rue, trop de mauvaises herbes ensemble, c'était impossible d'enlever les herbes sans arracher les poireaux. Vaut mieux tout enlever et les repiquer. Puis alors, on va aller voir les. Hop. Les choux de Chine aussi, hein, qui ont été euh, certains déplantés et remis en rang espacé parce qu'il y en avait plusieurs qui poussaient au même endroit et tout ça. Ils ont bien repoussé. Puis de toute façon, tout ce qui est la famille du chou, vous voyez le feuillage qui se fait bouffer. Ben, je ne sais pas si c'est pas ces cochonneries là. Ces insectes noirs ici. En tout cas, il y en a beaucoup. Ah ouais, regardez le feuillage, il est grêlé. Euh... C'est ces mêmes insectes hein, qui s'attaquent à tout ce qui est chou. Chou raf, je ne sais pas si ça va être une réussite parce que tous les pieds n'ont pas l'air de faire une jolie boule. Hein. Ben, Celle-ci, elle s'est même fendue. Je ne sais pas pourquoi. Bon, de toute façon, ils avaient galéré. Hein. Ils s'étaient se fait... fait attaquer. Euh... Dès le début, oui, parce que ces insectes noirs, on les retrouve là. Je suis sûre que c'est ça. Bref. Là, il faut se dire que euh, bête à carte, j'en ai déjà ramassé. Les plus grosses feuilles, je les avais ramassées en début de semaine. Puis ça a déjà bien, bien repoussé aussi. Concombre blanc. Eh. Ouais. Alors, ils sont peut-être pas tous fécondés. Hein. Pour les plus petits, il faut attendre. En gros, quand ça a cette taille-là, on est sûr que c'est bon. Et ça a l'air d'aller, c'est bien. Alors ici, c'est un peu la jungle. Mais j'essaie de faire courir au niveau du grillage. Et puis là, vous voyez, il y a des débuts de formation. Alors attention, celui-là. Il n'y a même plus... Je vois même plus mon piqué. 
Tout a été caché. Donc ça, c'est potiron, petit marron ici. Euh, ah ben, s'il est là-bas, le piqué. Potiron, petit marron. Ah bah ben, oui, mais il y a un pied qui s'est accroché dessus. Et si c'est euh, courge du Mexique, euh, je pense pas qu'il y ait encore des bébés en formation. Ça va pas tarder. Courge butternut. Faut attendre encore un petit peu. Mais bon, j'avais vu que potiron, petit marron, c'était plus en avance. Et ouais, ça a l'air de, de galoper vite. Hein. Ici, normalement, j'ai des courges en formation. J'avais surveillé. Ouais, ça, ça serait même la première que je mangerais. Celle-ci. Alors, ça ici, c'est de graines d'alpaïs, ceux-là. Et à côté, c'est des graines bokeh. Donc forcément, en ayant mis les pieds côte à côte, bon, même, déjà, en les éloignant, mais en ayant mis pieds côte à côte, la variété graines bokeh et puis graines d'alpaïs, je pense qu'elle va s'hybrider. Mais ça reste la même variété, donc c'est pas grave du tout. Et puis, les cornichons. Alors, il y en avait plein... Euh... Euh, les petits cornichons ont avorté parce qu'il n'y a pas eu une bonne pollinisation de la fleur. Mais là, je pense que ça y est, les pollinisateurs, ils ont bien repéré l'endroit. Ça devrait mieux se passer. Maintenant, début d'oïdium, ça y est. Alors ça, c'est de l'oïdium. Hein. Enfin, c'est vrai que j'ai remarqué que ça n'empêchait pas forcément les pieds de produire. Mais on verra bien l'évolution en direct. Hein. Ouh là là. Je t'avais pas vu, toi. Eh, si on attend plus, il va faire des pépins, monsieur. Là. Un peu trop gros déjà hein, pour des cornichons de Paris. Bon, ramasse tout de suite. J'avais pas fait gaffe ces derniers jours, mais des fois ça pousse vite quand même. Hein. Ouais, donc c'est bien feuillu. Hein. Ça galope partout, alors mine de rien, il faut surveiller. Donc voilà, là les pollinisateurs, je pense qu'ils ont bien capté l'endroit. Et puis je vous dis, si vous avez les courgettes, euh, comme c'est buissonnant, et que ça va faire énormément de feuilles au même endroit, si vraiment vous avez des feuilles énormes et que vous-même vous ne vous voyez pas, vous voyez pas la couleur jaune des fleurs à droite à gauche, n'hésitez pas à couper euh, quelques feuilles pour que les pollinisateurs voient la couleur jaune et soient un peu plus amenés à venir polliniser un peu. Et puis voilà, bon, euh, quelques pluies d'orage, euh, ça n'empêche pas que le niveau du bassin, ça a bien diminué. Hein. Là, en gros, je dirais qu'il manque une, dizaine, une bonne dizaine de centimètres d'eau. Oui. Donc bon, j'espère qu'on va quand même avoir de la pluie, parce que ça va faire du bien. De la salade ah, je pense que ça veut dire oui Hop. allez ben bah, susu viens viens ça fait cinq minutes qu'elle hurle sur le bord de la brouette on l'attend toujours il peut y avoir de salade à force Elle a enfin l'idée d'aller descendre par là où elle est montée. Mais dépêche-toi Susu Mais il Mais y a de la salade Dépêche Viens manger Dépêche-toi Allez, dépêche, hein Viens manger Petite crotte. Non. Allez, mange. Allez, il était temps. Bon. Allez, à plus.